हमने बेटा वेरियस ए बायोटिक फैक्टर्स हमने पिछली बार किए थे सबसे पहला टेम्परेचर देन वॉटर देन यू नो एक लाइट है एंड सॉइल ये चार मेन जो है वो ए बायोटिक फैक्टर्स है विच अफेक्ट द यू नो फिजियोलॉजी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम विच अफेक्ट द मोर्फोलॉजी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम विच अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज ठीक है तो अब हम आ जाते हैं कि रिस्पॉन्स मैम हाँ जी बेटा लास्ट क्लास में आप हमें लिखवा रहे थे फिर वो जैसे कनेक्शन वीक हो गया था तो क्लास एंड हो गई थी अच्छा चलो दो तीन लाइनें छोड़ देना मैं इसके बाद क्लास के बाद लिखवा दूंगी ठीक है okay? अभी हम ये कर लेते हैं थ्री लाइन छोड़ देना बस ज्यादा नहीं रिस्पॉन्स ऑफ ए बायोटिक या रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम टू ए बायोटिक एनवायरमेंट अब क्या है बेटा देअर आर वेरिएशन इन एनवायरमेंट आपको पता है एट डिफरेंट रीजन सम रीजन उसमें ऑप्टिमम कंडीशन है टेम्परेचर भी फेवरेबल है लाइट भी सफिशियंट है एयर भी ठीक है सोइल भी अच्छी है बट देर आर सम हार्श या स्ट्रेसफुल कंडीशन वेयर फ्यू ऑर्गेनिजम लिव विद स्पेसिफिक अडेप्टेशन जबकि जहां पर ऑप्टिमम कंडीशन है मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड मैक्सिमम ऑर्गेनिज such as tropical rain forests okay such as tropical rain forests jahan pe maximum organisms rehte hain aur yahan pe such as deserts warm deserts polar regions बट एवोल्यूशन में बेटा हर ऑर्गेनिज्म ने अपने लिए कुछ कंडीशन फिक्स कर ली है कि मेरी फिजियोलॉजी इन कंडीशन में बेस्ट रहे ठीक है सो so, हम क्या कहते हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन From million of years, the organisms, various organisms जो है उन्होंने क्या कर लिया है दे द ऑर्गेनिजम है उनमें एवोल्यूशन हुई है हैव इवॉल्व एंड दे हैव डेवलप वेरियस मैकेनिज्म
to maintain constancy in their internal environment for maximum efficiency. ठीक है जी तो उन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लिया है या डिसाइड कर लिया है कि मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा जिससे मेरे सारे रिएक्शंस इस तरह पे काम करेंगे इस तरह से काम करेंगे और यू नो आई विल बी बेटर फिटेड इन दिस एनवायरनमेंट राइट तो द कॉन्स्टेंसी of internal environment is called as homeostasis this is called as homeostasis theek hai ji ab aa jata hai ki there are various types of organisms hum kehte hain ek hai regulators dusre aa jate hain conformers aur teesre aa jate hain partial regulators क्या मतलब है इनका रेगुलेटर्स का मतलब है बाहर चाहे कुछ होता रहे उन्होंने अपने अंदर का एनवायरनमेंट पूरी तरह मेंटेन कर लिया है मींस देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इज नॉट चेंज्ड विद चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट जैसे अगर हम ये कहें कि फॉरन कंट्रीज है वहां पे क्या है उन्होंने हीटर्स या कुछ भी जो है उन्होंने थर्मो रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं ठीक है जो सर्दियों में अंदर का टेम्परेचर गर्म रखते हैं और गर्मियों में अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखते हैं मतलब उनके अंदर चले जाओ उनके घरों में है ना अमेरिका कैनेडा यूएसए इवन इन यू नो दैट रशिया वगैरह जो है इन कंट्रीज में क्या है कि अंदर का टेम्परेचर उनके घरों का टेम्परेचर जो है उन्होंने 27 28 डिग्री मेंटेन करके रखा है अंदर बाहर चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ रही है और चाहे बाहर जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही है सो दे आर रेगुलेटर उनका अगर हम कहें कि उनका एनवायरमेंट कैसा है रेगुलेटर है उन्होंने रेगुलेट किया हुआ जबकि हम जो है हमारा हमने क्या किया है हम कन्फर्मर्स मतलब एज ह्यूमन नहीं इंडियंस की बात कर रही हूं हम कह सकते हैं कि हम कन्फर्मर्स हैं कैसे कि वेन द इंटरनल एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ठीक है जैसे हमारे यहाँ तो सुबह सुबह उठो है ना रजाई में से बाहर निकलो तो हमें पता चल जाता है कि बाहर क्या है ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है राइट तो ये है कन्फर्मर्स पार्शियल रेगुलेटर्स मींस दे कैन रेगुलेट देयर internal conditions up to certain limit uske baad ye confirmers ban jate theek hai ab regulators for example birds 
mammals few lower vertebrates और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी है आजकल अगर हम ये कहें कि हमने जो है अपनी गाड़ी में एसी लगा लिया या रेगुलेटर लगा लिया अपने घर में भी ऐसे एयर कंडीशनर्स लगा लिया जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो पैसा खर्च करके हमने अपनी कंडीशंस को रेगुलेट कर लिया है कि हमें बाहर के एनवायरमेंट का कोई फर्क ना पड़े बट जो एक गरीब इंसान है वो क्या करता है वो इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को उस जोन में रख लेगा जहां पे वो कंफर्ट है क्योंकि वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता कि वो ए लगाए या कुछ कर ठीक है तो वो अपने घर ऐसे बना लेगा कि जहां पे बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ती राइट बहुत ज्यादा गर्मी ना आए मड हाउसेस बना लेगा ठीक है तो इस तरह से म... मतलब नेचर में भी यही मैनेज है कि कुछ ऑर्गेनिजम जो है वो क्या है वो रेगुलेटर्स है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम आर कन्फर्मर्स बिकॉज दे कैन नॉट यूज बिकॉज रेगुलेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी बट some of the organisms cannot use they do not have so much energy therefore they remain conformers but they have certain adaptations to maintain their wo conformer zarur hai but unhone kuch apne aap ko is tarah se adapt kar liya hai ki ya adapt kar liya ya kuch conditions apne aap ko change kiya hai taki adverse conditions ka un par effect na pade theek hai to pehle aap ye likho fir main aage aapko likha तो यहाँ पे रेगुलेटर्स और ये पहले मैं तुम्हें जो है एक ग्राफ हम बना के दिखा लें ये है एक्सटर्नल लेवल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये है इंटरनल लेवल अगर इंटरनल इतना है एक्सटर्नल जितना मर्जी बढ़ता चले बट इंटरनल कांस्टेंट रहता है देन दीज आर रेगुलेटर्स इफ With the change in external environment, internal also changes. These are conformers. Or agar organism kuch level pe conformer hai, kuch pe regulator hai, then it is. पार्शियल रेगुलेटर ये बहुत कम होते हैं दीज आर पार्शियल रेगुलेटर तो यहां पे पॉइंट लिखिए कि रेगुलेटर्स आर द ऑर्गेनिजम रेगुलेटर्स आर द ऑर्गेनिजम which are able to maintain homeostasis which are able to maintain their homeostasis such as constant body temperature such as constant body temperature comma constant osmotic concentration बाय फिजियोलॉजिकल 
by physiological and behavioral by physiological and behavioral methods next point aa jaiye due to this property due to this property the regulators can regulators can survive better survive better in different environmental conditions in different environmental conditions next point hai this is the reason this is the reason birds and mammals birds and mammals are found in approximately all type of habitats approximately all type of habitats even in even in stressful conditions with even in stressful conditions with specific adaptations kuch to chahiye hi hai with specific adaptations ab yahan pe hum example kar lete hain for example thermoregulation in humans kaise karte hain matlab ek example se hum bata dete hain thermoregulation in humans इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी मॉम फॉर एग्जांपल हाँ फॉर एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग समर्स ड्यूरिंग समर्स फॉर्मा एक्सटर्नल टेम्परेचर राइजेस राइजेस एंड इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर थोड़ी सी तो हम हीट एब्सॉर्ब करेंगे ठीक है नीचे एरो डालो एक्सटेंसिव स्वेटिंग एक्सटेंसिव स्वेटिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग हो जाती है फिर नीचे एरो डालो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इवेपोरेशन ऑफ स्वेट loses lot of heat loses lot of heat aur fir arrow dalo brings down body temperature to normal body temperature hamara fir normal ho jata hai next point aa jata hai during winters during winters external temperature is less than external temperature is less than 37 degree centigrade फिर एरो डालो शिवरिंग कॉजेस शिवरिंग शिवरिंग यू नो दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यू नो अवर मसल्स वोलेंट्री मसल्स 
फिर एरो डालो इट प्रोड्यूसेस हीट इट प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर ठीक है इस तरह से थर्मोरेगुलेशन नेक्स्ट आ जाते हैं कंफर्मर्स टॉपिक लिखो कंफर्मर्स मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंट even if the external environment ya in case external environment changes even if matlab ko in case external environment changes because because regulation is energy consuming process regulation is energy consuming process and most of the organisms and most of the organisms do not have do not have this much amount of energy this much amount of energy to regulate their temperature and osmotic conditions to regulate their temperature and osmotic conditions नेक्स्ट पॉइंट करके देयर फोर दीज ऑर्गेनिजम डिसाइडेड टू रिटेन रिमेन कन्फर्मर्स दीज ऑर्गेनिजम डिसाइडेड टू रिमेन कन्फर्मर्स एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड and they are restricted to their specific habitats only they have they are restricted to the specific habitats only next aa jata hai adaptations in organisms adaptations in organisms which live which live in the regions having temporary stressful conditions permanent nahi temporary which live in which live in the regions having temporary stressful conditions agar permanent stressful hai to kuch aur cheeze nahi hai temporary stressful conditions isko underline kar lena kya adaptations hai there are two adaptations first is migration second is suspend फर्स्ट है माइग्रेट दूसरा है स्पेंड सस्पेंड माइग्रेशन में क्या होता है ध्यान से समझो कि जब जैसे अभी मेरे से सरगम ने पूछा कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन है सर्दियों में तो वो सर्दियों में मतलब रशिया वाली साइड से अलास्का वाली साइड से जो है वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन 
ठीक है वैसे हमारा चंडीगढ़ बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक है बट गर्मी बहुत कई बार जून में गर्मी बहुत पड़ती है तो हम गर्मी वाले दिन में ना शिमला में एक छोटा सा घर बना लेते हैं या वहां पर जाकर हम रह लेते हैं ठीक है फिर टेम्परेरी कंडीशन या फिर कुछ जो छोटे ऑर्गेनिजम है बैक्टीरिया है फंजाई है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि भी पानी नहीं मिल रहा है ड्राई कंडीशन बहुत है ठंड बहुत है तो इसमें डिसपेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो बस रेस्ट में चले जाते हैं जब अपने एंजाइम्स की एक्टिविटी को बहुत कम कर देंगे तो एनवायरमेंट उनको इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ठीक है और फाइटोप्लैंगटोन की सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या देते हैं डायाकॉस मैं अभी बताऊंगी तो फर्स्ट है माइग्रेट माइग्रेट में आ जाएगा ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस माइग्रेट टेम्परेरली माइग्रेट टेम्परेरली माइग्रेट टू द फेवरेबल कंडीशन For example, thousands of birds migrate from Siberia. आपको पता है रशिया के आसपास है Siberia बहुत ठंड पड़ती है Thousands of birds migrate from Siberia to Kyelado National Park. लेडो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान राजस्थान में जो है ये माइग्रेट करते ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोल्ड सीजन और फिर दोबारा से जब बॉम सीजन यहां पे आते हैं तो दोबारा से वहां पे पहुंच जाते नेक्स्ट है सस्पेंड मेनी बैक्टीरिया मेनी बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स लोअर प्लांट्स ब्रैकेट में लिख लेना एल बी फॉर्म थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्ट्स फॉर्म थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इसी में बी पॉइंट लिख लो हायर प्लांट्स फॉर्म सीड्स हायर प्लांट्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इसका बी पार्ट है या सेकेंड पार्ट है हायर प्लांट्स फॉर्म सीड्स एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन वही फेवरेबल कंडीशन के एंड पे At the end of the growing season, third point लिखिए the spores as well as seeds, perinate during unfavorable conditions. Perination means overcome. Perinate during unfavorable conditions. and then germinate and they germinate when the favorable conditions arrive
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज बाय प्लैंक्टन बाय जूओ प्लैंक्टन बाय जूओ प्लैंक्टन इन लेक्स एंड पॉन्ट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस is called as diapause ye zooplankton ki baat aa jati hai is called as diapause next point aa jata hai some animals cannot migrate मैम ये सस्पेंड में ही है बेटा सस्पेंड में ही एक स्पेसिफिक आ जाता है हम इसको डायापोज कह देते हैं ओके है ना इसके आगे लिख भी सकते हो अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इसमें उसने कोई स्कोर्स नहीं बनाए ठीक है स्कोर्स नहीं बनाए खुद ही ऑर्गेनिज्म ने अपनी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसलिए हमने इसका अलग नाम दे दिया ठीक है और फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के लिखिए सम ऑर्गेनिज्म सम एनिमल्स कह लीजिए कैन नॉट माइग्रेट but they avoid stress by they avoid stress by escape in time escape in time for example polar bears पोलर बियर्स हाइबरनेट वो कहीं बेचारे जा तो नहीं सकते हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर्स तो दो मेन चीजें हैं दैट इज माइग्रेट एंड सस्पेंड सस्पेंड में मेनली स्पोर्स या सीड्स बनाते हैं जो अपनी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करते हैं बट जूओ प्लैंक्टन कुछ बनाता नहीं है वो अपनी एक्टिविटीज को खुद ही स्लो डाउन कर देता है जिसको हम कह देते हैं डायाफोस बट कुछ एनिमल्स जो है वो अपने रिजन को छोड़ते नहीं है उसी में ही जैसे फॉर एग्जांपल बियर है ठंड में वो गर्म गुफाओं में जाकर हाइबरनेट कर जाते हैं राइट सो दीज आर सर्टेन यू नो अडेप्टेशन नेक्स्ट आ जाता है बेटा अब ये हमने कहा है कि जब टेम्परेरी एक्सट्रीम कंडीशंस है बट कुछ ऐसी है जो परमानेंट एक्सट्रीम कंडीशंस है जैसे डेजर्ट्स में है प्लांट्स डेजर्ट्स में एनिमल्स है हमेशा ही हाई टेम्परेचर रहता है ठीक है लो टेम्परेचर हम ये नहीं कहते कि टेम्परेरी वहां पे जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन वॉटर की कमी सर्दियां क्या गर्मियां क्या हमेशा ही रहे ठीक है इसी तरह से कुछ और जैसे सिलाइन एनवायरनमेंट है सिलाइन लेक्स है जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है वहां हमेशा ही बहुत ज्यादा सॉल्ट रहे तो कैसे ऑर्गेनिजम वहां पे नेक्स्ट आ जाइए अडेप्टेशन यहाँ की टेम्परेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन नेक्स्ट आ जाइए अडेप्टेशन देर आर इसके अडेप्टेशन के अंडर लिख लो there are some physiological and morphological adaptations physiological and morphological adaptations in the organisms which survive in 
which survive in extremes of the environmental conditions extremes of the environmental conditions next point hai many of these adaptations have evolved have evolved over a long time and are genetically fixed matlab ab wo genetically ho gaye hai ab cactus ko yahan bhi le aaoge hai na tropical rain forest mein bhi grow kar denge tab bhi wahan pe jo hai uske spines hi honge and are genetically fixed तो यहां पे पहले आ जाइए जीरो पिटिक अडेप्टेशन जीरो पिटिक एक्स ई आर ओ जीरो पिटिक अडेप्टेशन जीरो पिटिक अडेप्टेशन का क्या मतलब है दैट इज वॉटर डेफिशियंट कंडीशन हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर नहीं पानी कम है वॉटर deficient conditions तो इसमें आ जाइए इन प्लांट्स प्लांट्स में क्या है प्लांट्स आर अडेप्टेड टू एब्सॉर्ब मोर वॉटर एंड टू लूज लेस वॉटर एब्सॉर्ब ज्यादा करें लूज कम करें दे हैव अडेप्टेशन फॉर absorption of more water and loss of less water and to reduce transpiration therefore first point hai xerophytes have well developed the root system xerophytes have well developed root systems next point hai plants such as cactus plants such as cactus have leaves reduced to spines have leaves reduced to spines इससे क्या होगा एरो डालो स्पाइंस का क्या है लेस सरफेस एरिया एक्सपोज लेस सरफेस एरिया एक्सपोज और फिर एरो डालो लेस ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन कम होगी देयर स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथिस their stem performs photosynthesis next point aa jaiye cam plants c a m abbreviation hai iski full form hai resolution acid metabolism cam plants such as agave aloe vera a l o e v e r a aloe vera etc इनमें क्या है फर्स्ट पॉइंट दे स्टोर वॉटर इनके स्टेम या लीव्स बहुत थिक थिक है जिनमें पानी है दे स्टोर वॉटर सेकेंड है इसी के अडेप्टेशन बता रही हूं दे स्टोमेटा आर स्कोटो एक्टिव एस सी ओ स्कोटो एक्टिव 
एस सी से भी लिख लेते हैं एस के ओ भी आ जाता है स्कोटो स्कोटो का मतलब होता है डार्क देयर स्टोमेटा आर स्कोटो एक्टिव दैट इज ओपन ड्यूरिंग नाइट ओपन ड्यूरिंग नाइट टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट इन जनरल आ जाता है कैम प्लांट्स के बारे में नहीं नेक्स्ट इन जनरल जीरो फिटिक प्लांट है जीरोपिटिक प्लांट है बीच में धसे हुए होते हैं संकन स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स ओनली ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स ओनली ठीक है जी सो दिस इज अबाउट जीरोपिटिक प्लांट्स नेक्स्ट आ जाइए जीरोपिटिक एनिमल जीरोपिटिक एनिमल्स फर्स्ट है स्मॉलर एनिमल्स लिव इन बरोस स्मॉलर एनिमल्स लिव इन बरोस सेकेंड है मेनली नॉक्चर्नल रात को एक्टिव होते मेनली नॉक्चर्नल That is active during night. Third है animals such as kangaroo rat. Animals such as kangaroo rat obtains water by eating succulents. Obtain water by eating succulents. नेक्स्ट पॉइंट है दे पास जीरो फिटिक एनिमल्स पास ऑलमोस्ट सॉलिड यूरिन जीरो फिटिक एनिमल्स पास ऑलमोस्ट सॉलिड यूरिन नेक्स्ट है Animals such as camel, animals such as camel can use its metabolic water. हमारा metabolic water lose हो जाता है जबकि camel use कर सकता है metabolic water जो respiration में produce होता है Can use its metabolic water to hydrate its cells. To hydrate its cells. नेक्स्ट है कैमल कैन नॉट स्वेट अंटिल फिफ्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पचवंजा डिग्री के बाद स्वेटिंग शुरू होती है कैमल कैन नॉट स्वेट अंटिल फिफ्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो ये कुछ अडेप्टेशन है फॉर जीरो फिटिक कंडीशन नेक्स्ट आ जाइए Adaptations in low temperature regions. Adaptations in low temperature regions. First है animals living in colder animals में bracket में लिख लो mammals. Mammals. Living in colder climate, have short extremities. Short extremities, such as ears. Extremities, जो बाहर को निकले हुए, such as ear, nose, limbs, such as ears, nose, limbs, etc. so as to decrease their surface area, 
so as to decrease their surface area for minimizing heat loss for minimizing heat loss ब्रैकेट में कर लो एल रूल इसको हम क्या बोल देते हैं एल रूल अंडरलाइन भी कर लेना कि एल रूल क्या कहता है कि जो एनिमल्स कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके नाक कान लिम्स जो है वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू देर काउंटर पार्ट लिविंग इन द वॉर्मर रीजन नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए The animals of colder regions are large in size. Are large in size to lower their surface area to volume ratio. To lower their surface area to volume ratio. To minimize heat loss. next step they have stored fats they have stored fats which is the insulator of heat which is the insulator of heat for example for example in whales and seals mainly seals ki hum baat kare s e a l s in seals of polar regions there is a present thick blubber below their skin there is present thick blubber below their skin which acts as insulator of heat <coughs> next aa jata hai beta physiological adaptation physiological adaptations yahan pe aa jaiye physiological adaptations mein first aa jaiye humans living at high altitude humans living at high altitude where there is low atmospheric pressure where atmospheric pressure is low and there is low oxygen concentration low atmospheric pressure low oxygen so adaptations kya hai फर्स्ट अडेप्टेशन है मोर आर बी सी है ना जो पहाड़ों पे रहते हैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में रेड रेड होते हैं है ना ये नहीं हम कह सकते जनरली लोग क्या कहते हैं इनको खाना पीना अच्छा मिलता है ना देखो कितने लाल है ये है ना हम प्लेन्स में रहते हैं हमारा खाना पीना ही खराब है नहीं बेटा खाने पीने को तो पता नहीं हमें ज्यादा मिलता है उनके तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है ठीक है इतना कुछ है या नहीं ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है दे हैव मोर आरबीसी सो दैट दे कैन कैरी सफिशियंट ऑक्सीजन सेकेंड है high rate of breathing they have high rate of breathing
और थर्ड है लो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन लो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन so that so that they can readily release oxygen in the cells so that they can readily release oxygen in the cells नेक्स्ट आ जाइए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में ही मतलब ये तो आई ऑल्टीट्यूड आ गया सेकेंड आ जाइए एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैव हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड गिल्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज बिकॉज वॉटर हैज लेस ऑक्सीजन देन एयर बिकॉज वॉटर हैज लेस ऑक्सीजन देन एयर नेक्स्ट है सम आर्की बैक्टीरिया कैन फ्लरिश वेल कैन फ्लरिश वेल इन हॉट स्प्रिंग्स एज वेल एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स मैंने बताया था सीज में हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर इज मोर देन हंड्रेड डिग्री सी एज कैसे वो सर्वाइव कर देते हैं एज दे हैव दे हैव स्पेशल एंसाइंस which are maximum active at high temperatures which have special enzymes that are maximally active at high temperature next aa jaiye many fishes living in antarctica waters antarctica aa jata hai southern pole ki taraf many fishes living in antarctica region which has which has sub zero temperature sub zero temperature consists of anti freeze proteins consist of anti freeze proteins which lowers the which lowers the freezing temperature of their body fluids which lowers the freezing temperature of their body fluids next hai many marine invertebrates jaise porifers hai cnidaries hai many marine invertebrates and fishes live at great depths in the oceans 
lives at great depths in the oceans where the pressure is greater than 100 times greater than 100 times the normal atmospheric pressure kaise reh lete itne pressure they do so by reducing their they do so by reducing their air cavities which generally compress by air by pressure wahan pe air cavities kam hai मैम क्या था कैविटीज के बाद विच रिड्यूस एयर कैविटीज बिकॉज इट इज द एयर विच कंप्रेस बाय हाई प्रेशर तो एयर ही नहीं होगी तो हाई प्रेशर उनको कुछ नुकसान नहीं करेगा नेक्स्ट है lizards desert lizards ki agar hum baat kare desert lizards bask in sun during winters aapne dekha hoga crocodiles bhi sardiyon mein jao na crocodiles pani ke bahar aake aise pade hote hain unke paas bhi chale jao wo kuch nahi kehte mare se pade hote hain kyunki wo us time heat le rahe hote hain apne bahut desert lizards bask in sun during winters in during winters ya in winters ek thing jab marzi kya le and move to shady places in summers in तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स है जो हमने बताई है एनदर एक और लिख लीजिए मैमल्स लिविंग इन हाई टेम्परेचर रीजन डेवलप मोर मेलेन डेवलप मोर मेलेन to protect them from uv radiation to protect them from uv radiation theek hai ji so these are some of the adaptations right to aap ye dekho zara bitte altitude sickness when a person goes from plain to very high altitude very high altitude there is a feeling of nausea there is a feeling of nausea vomiting dizziness chakkar aa raha hai due to oxygen deficiency but the person gets adapted to that environment within few days gets adapted to that environment within few days ठीक है, so this is altitude sickness. 